Hola feminas, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un tema muy importante y como vieron en el título vamos a hablar acerca de las motos eléctricas. Las motos eléctricas como bien hemos visto muchos de los ciclistas que viajamos alrededor de todo Lima por las ciclovías han llegado a ser en cierto punto algún problema al momento de transitar por las propias ciclovías. Actualmente en la norma establece que un VI con una velocidad mayor a 25 km por hora requiere de una placa, un SOAT y un permiso de licencia para conducir. Es en este caso cuando entran las motos eléctricas donde sí o sí deben de tener todos estos requerimientos para que puedan circular por el país. Ahora lo que indica la norma también es que no está permitido el uso de este tipo de vehículos dentro de las ciclovías. Únicamente está permitido las bicicletas, las bicicletas con pedal asistido, bicicletas eléctricas como esta que están viendo en imágenes, los scooters que son scooters como monopatín y también los patines. Pero lamentablemente la falta de regulación a este tipo de vehículos hace que día con día nosotros como ciclistas y otro tipo de transeúntes con estos vehículos que acabo de mencionar tengamos ciertos problemas al momento de transitar por la ciclovía a la velocidad que nos corresponde dado que tenemos que manejarnos la, en el mismo espacio con este tipo de vehículos que superan muchas veces esta velocidad pero aquí nace la pregunta ¿qué dice el MTC de este tipo de vehículos? Lo reafirmamos que el conductor cuente ¿no? con la placa y el SOAT, ¿no? que es el seguro que va a cubrir todo el tipo de daño durante su circulación. ¿Y qué dice la APP de este tipo de vehículos? Eso está mal, definitivamente está mal. Un vehículo que excede los 25 km por hora ya es un vehículo automotor. El gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú, Elio Tarazona, explicó que con la adquisición de un bien vehicular se debe cumplir con los requisitos establecidos por ley. Y tiene que entregarte la documentación para que tú puedas inscribirlo en la SUNAR. Armas mortales en dos ruedas. Ahora, lo más importante, ¿qué dice la policía de tránsito? Sí está considerado. ¿Sí está considerado? ¿Por qué? Entonces, la falta de información y desconocimiento por parte de las autoridades que regulan el sistema de transporte, como son las policías de tránsito, en su mayoría eh, son los que permiten que este tipo de vehículos sigan transitando de manera normal, por decirlo de una manera, dentro de las ciclovías. Ahora, como ciudadana y como ciclista urbano, sabemos que este tipo de acciones viene directamente por cada uno de nosotros. Viene mucho de la educación de cada uno de nosotros saber a realizar ante algo que está y que no está permitido. Como el viajar con este tipo de vehículos sabiendo que no están permitidos en una ciclovía y muchas veces sin los implementos de seguridad correspondientes. Entonces, como ciclista y también como mujer motera que manejo una moto a motor y viajo por la pista como corresponde, sabemos que no necesitamos llenarnos de papeletas o de normas legales para hacer lo correcto y viajar de una manera correcta y ordenada por la ciudad. Pero ahora quiero saber qué opinas tú. Déjame en los comentarios cuál es tu opinión o tus experiencias o anécdotas respecto a esta situación. ¿Y qué opinas acerca de la norma donde se regula el tránsito eléctrico dentro del país? Quiero saber sus opiniones, así es que los estaré leyendo. Para todo esto, la norma de la que les he estado mencionando está en la casilla de descripción y también algunos datos importantes a tomar en cuenta y a partir de ahí es totalmente normal que un policía te detenga y te ponga una papeleta. Si es una bicicleta que no cumple las medidas de seguridad para transportarse en la ciudad y también si eres un vehículo con una velocidad mayor a 25, cualquier tipo de estado vehículos que están viendo ustedes en pantalla y que están viajando dentro de la ciclovía especializada en vehículos menores. Así que espero leer tu opinión. Muchas gracias por ver este video. Así que te pido que te suscribas para ver más contenido como este y relacionado al ciclismo. También regálame un dedito arriba que con eso apoyas mucho al canal y haces que toda esta comunidad tan maravillosa como es el ciclismo crezca dentro de YouTube. Así es que muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.